，这是我们第二个正在模特啊。我们来看一下第二个模特这个脸型，这个脸型呢，它是有点偏鹅蛋脸，那它的五官的亮感呢，它是属于小亮感，它的五官属于比较紧凑的，它的脸型还是属于比较匀称的啊。那在它的这个基础之上，我们去给它做一个中发加刘海的一个。改变，那这个发型呢？我主要是想突出他的这一个眼睛和鼻子这一块。做完这个发型之后，这两个地方会更加立体感会更加强烈一点点啊。那这一个模特呢，我会给他搭配一个剪到一个中发的一个长度，给大家演示一款鱼尾卷的一个操作手法。刘海呢，我会给他搭配一个法式刘海。法式刘海呢，秋冬季节。还是比较受欢迎的，剪发式刘海一定要试着去操作，湿发去操作啊。法式刘海的身躯呢，还是跟刚刚一样啊，跟一个有点稍微带圆弧形的一个身躯。这个客人他的流向，他是比较正的，所以说呢，我们可以直接身躯剪，这个头发无需无需软化。剪头发有一个细节，如果这个客人头发是干的，我建议大家可以先把你的梳子给喷湿，然后呢，拿梳子去梳你这个发片啊，这样子客人的体验感可能会更好，或者带一些刘海贴也可以啊。好，先来去剪他的主刘海，主刘海，从刘海的设计点到发际线去二分之一啊。什么是法式刘海？是空气刘海与八字刘海的一个组合，所以说呢，中间的刘海一定不要剪得过于多。对于第一次尝试短刘海的女孩子来说，法式刘海绝对是一个嗯比较安全性数比较高的一个刘海，因为这个刘海它客客人在家不想要的也是可以分开啊。然后呢，分好主刘海之后，我们一定要看清楚它主刘海的一个流向，我们再去下刀。它的主刘海的宽度是在眉头，眉头的这一个宽度，啊 ，OK， 好，第一步，轻轻的把主刘海提拉下来，啊，剪到鼻子的最凹处，设定一个导线 ，OK， 这个时候是不需要去角，啊，不需要去角，直接剪一个长度 ，OK。平剪，手指弯一下，看一下它干了的时候它的一个落差。OK， 这个落差刚好是我想要的。好，第二步，画三角形的斜线。啊，画三角形的斜线。为什么要画斜线而不是画水平？斜线才具有推动力。啊 ，OK， 分完之后呢，我们要看一下两边的这一个发量，它是否是均等。OK。然后第二片的长度，我们定在我们的鼻尖。OK。然后我们的主刘海跟我们的副刘海进行一个连接，两点一线连接，连接完毕，去角，提拉起来。相同的方式，相同的方式，不需要偏移，两点一线直接做连接，连接完毕之后，去角 ，OK， 好，第三片，下巴下，两指的位置还是一样。提拉出来，连接，连接完毕，去角。好，来，这个时候呢，你看，短推长就会得到一个很修饰脸型的一个边缘的一个刘海。另一侧，相同的方式。
点滑点，滑点完毕之后，向上提拉。效果我们看一下，中间一点点氛围小刘海，两侧还是有一点刘海。OK， 接下来是我的副刘海，副刘海呢，从我的退化点伸到定角点去做一些些延伸就可以。定角点只需要一点点刘海，从退化点伸到定角点，头发一定要打湿啊，在湿发下的状态下去进行。副刘海离这一个手指顶上去还是一样，跟我们剪徐万良一样的，离它大概四个指位。OK， 剪掉。副刘海的长度，下巴下四指的距离。OK， 对，长度修剪完之后，直接在原地提拉去角，提拉起来。好，注意不要剪到上面的头发。塑料剪完之后，直接提拉去角，提拉起来，这样子，我的这个法式刘海它就有一个过渡，来，我们就看到这里有一个过渡，好，另外一侧，副刘海下巴下四指的距离啊，剪掉，剪完之后随即原地提拉去角。使它形成一个小小的边缘层次。好，来，副刘海移过来，它们两个有一个连接哈。那这个时候呢，就是可以很清晰的看到啊，剪完的一大概的一个效果。接下来，我们给它进行吹干。好，吹干完之后啊，我们先把我们刚刚剪的法式刘海给它区分开来，后面的头发先给它夹起来现在呢，就是我自然吹干，然后用滚梳带了一下的这一个效果，法式刘海的一个效果。我们可以看到，法式刘海的主刘海它只有一点点的空气刘海啊，然后呢，两侧延伸了一点点修颜刘海啊，然后接下来我们给它来进行一个打薄调亮的处理啊。所以我们在剪刘海的过程当中，一定要记住，主刘海，特别是短刘海，刚开始的分区一定不要厚。举例，现在我剪的是比较薄的，我感觉薄了，等一下我可以再给它加点量。但是如果一开始我把它剪得很厚，这个女孩子不喜欢了，我就没有办法再去改动她这个刘海了。所以说，我们在剪刘海的这个环节，一定要去很注重分区。能理解，你可以一开始给它剪薄一点，但是一定要记住，不要一开始给它剪得很厚，不然你想改都没机会改。啊，法式刘海一看过来就是中间一定要是能看到额头的，薄薄的一片，从薄到厚啊，副刘海可以厚，但是主刘海一定是要薄。OK， 接下来我们进行打薄的环节。接下来
啊，如果这个时候呢，我们感觉到我们的主流还是不够的情况下，可以给它加再加一点点主流海下来。好 ，OK， 这个时候我给它加了一两根头发下来。好，一样的。好，连接，还是采用点点，不需要去角啊。很多人剪发丝刘海都喜欢去角，其实发丝刘海不需要怎么去角的，因为中间它就是一个空气刘海啊。空气刘海它本来就挺薄的，所以不需要再去给它做什么打薄去掉的一个环节。好，最终确定我最终的量感这么多 ，OK。接下来修饰我整个副刘海，好，采用，来把刚刚没剪掉的长度我给它剪一下，把两个刘海的长度都给它先确定好啊，把这些细碎的。啊，两边的长度没问题 ，OK。反手，啊，还是一样，先把剪刀的环节做完，我们再去做。好，另外，副刘海也是一样，把外面这一个角用滑剪给它调整，使它的发尾还是变成一个尖细的一个。羽毛状，好，另一侧。那这边通常呢，通常我的习惯，就人站它后面，把它提拉起来，这样才用滑点的一个操作。倒一下，副刘海。牙剪，打包哪里呢？打包副刘海的地方。副刘海的地方一定要做柔和啊，里面的头发。那我们来看一下，打包完最后的一个形体，这个呢就是我们最终的法式刘海的一个效果，中间是薄薄的一点点空气刘海，加侧沿的一些小小的边缘刘海，啊，法式刘海是什么？空气刘海加八字刘海的一个组合啊，然后呢，剪这个刘海一定要切记，粗硬的发质尽量不要去剪这个刘海，细软正常的发质是 OK 的。然后剪这个刘海，我们一定要看清楚这个客人这个头发的一个流向，流向好的女孩子我们可以直接剪，流向不太好的有炫的我们尽量还是别剪。那客人在家把头发扎起来之后，哎，整个感觉就特别好。好 ，OK。这一期的法式刘海，学会了吗？看完之后多练习